es estar en First Days desde dentro. Es raro de cojones porque... Se rumorea sí, sí. que a veces hay actores. Pues amiga de Charlie, tenías una idea de hacerle un vídeo recopilatorio. Sí, era una porque estaba muy mal. Empecé a recopilar vídeos y no llegó. ¿Cómo lo llevaste? A ver, o sea... Sí que está viendo cada vez más y más creadores. No puede haber tanto. No puedo dar una patada a una piedra y que aparezcan 20, tío. Con Diego Nister. Tuvimos un tiempo. O sea, bueno, un tiempo. Tres, cuatro días. Tampoco tuvimos mucho. Así <risa> con Gaby. Fue ello. Tacklers. Sí. <risa> ¿Qué cosa? ¿Pudo ser un acercamiento real a Gaby? ¿Has hecho con un videoclip con Abraham Mateo o algo? No, nos invitó a su casa. Hubo fiesta, pero es que vino la poli. Estadística de tu vida que te gustaría saber. ¿Cuántas veces he tenido candidiasis? ¿No lo sabes tú? Sí, o sea, no. Hay varias. <risa> Voy a decir algo. No. Me suda el tanga y la pierna. Hasta noviembre, chao. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Vaya Vaina. Eh, día triste. Día triste y feliz. Día, día más feliz que triste. Verdad, día feliz, creo, pero día también triste. Feliz. Porque ha venido Leto, ¿te imaginas? Es por eso por la que también estoy. No, día, día triste porque ha venido Leto. Día feliz porque... No, no. Es día feliz porque ha venido Leto. Hay que hacerlo correctamente, tío. Y día triste porque... Sí, es verdad. Es el último programa de la temporada de Vaya Vaina. Un aplauso oh. para todos por el trabajo. A todo el equipo. Leto, te las curra esta temporada muchísimo, Increíble, eh, la verdad. Sí, sí, verdad. Siempre ha estado detrás de cámaras. Leto siempre está aquí en Vaya Vaina, para que sí. lo sepáis. Es la persona que se ocupa de toda la producción, los focos perfectos, la iluminación. Se lo van a creer, eh. Se lo van a creer. Ha diseñado ya el set. Le van a empezar a llamar para producir podcast. Oye, Leto, hazme la iluminación de aquí, de mi programa. A la pija la quinquita. Es verdad. Se va a ir a trabajar a la pija la quinquita el año que viene. Leto, gracias por este año. Qué pena que nos dejes por estar en un programa un poco más mainstream, como la pija la Kinky. Me ha jodido, pero te pagan más, ¿no? Sí, bueno. A ver, me he dejado la piel en los dos. Vale, vale. Claro. Vale. Qué bueno. Eh, también está Juanito. Juanito, Hola. bienvenido. Hola, Juan. Hola. ¿Qué tal? Que en verdad, uno más, ¿no? En calidad de colaborador, pero en verdad <risa> llevas 18 seguidos, así que en verdad estás como un presentador más. Sí, sí, no, mañana, totalmente. Yo estoy aquí por ¿Qué? ocupar el hueco, básicamente. <risa> Juanito, además, hoy es el último programa que grabamos y Juanito se ha venido de sus vacaciones, que estás ahora mismo de vacaciones, no en lo Bali. parece... No lo parece mucho por tu color de piel, pero bueno, estás de vacaciones. ¿Por qué? Y te has venido para grabar con Leto. Mis vacaciones, al contrario que las de Abril Calls, <risa> son, en mi, son en mi pueblo. ¿sabes? Mis vacaciones son en mi pueblo, no en Ibiza y en Francia. ¿sabes? Pues claro. Vaya, iba a tirar la de que, qué tal en Bali, cómo habían ido, cómo te has, no. te has pagado un vuelo de ida y vuelta para venir aquí no, no. para la entrevista con Leto. Son literalmente en mi pueblo. <risa> ¿En tu pueblo? ¿Tú tienes pueblo? Sí. ¿Entiendes que Juan se haya venido a las fiestas de su pueblo? No, no, no. no. Como que se, sí, claro. Ver, tiene que si, ir. Si este programa hubiese ocurrido en dos días, no hubiese venido. No hubieses venido porque Pero no... Porque no, todavía no han empezado. Hoy como es la previa y mañana es el chupinazo. O sea, ver, pero llegar, llegar de todas formas a la noche. Sí, llego de sobra. Llegar de sobra. ¿Cuál es tu pueblo? Eh, Belilla de San Antonio. ¿Belilla de San Antonio? Me eh, suena muchísimo. ¿Está en Madrid? Sí. Claro, está claro. El, al sur. O sea, no tengo pueblo como fuera, como la gente que lo tiene en Zaragoza, Toledo... Ah, ah, lo tengo en Belilla. Belilla San Antonio, me suena que era donde estaba la White Mansion de Paul Ferrer. No sé si me suena que había estado allí por eso. ¿Puede ser? No. ¿No? ¿Me he columpiado? No, no, no. Allí no hay casa de influencers. No. no. No, está a tomar por culo. De hecho, está al otro lado de Madrid, creo. Pero la, la actual, digo, no, la, yo digo la de hace años. En plan, la de hace como tres años, yo juraría. Ya, no, no, no. ¿No, ¿No era en Belilla San Antonio? No, no, no. ¿Y a qué coño he ido yo a Belilla San Antonio? Pues a mí me suena también, a lo mejor hemos ido juntos, ¿eh? Claro, ¿Y a qué hemos ido? Fiestas, a, lo mejor, a lo mejor algún, algún aniversario fiestas. nuestro o algo. Es verdad, es verdad. Del programa, sí, sí, del programa, sí, del programa. ¿Y tus vacaciones qué tal? ¿Tú cómo sueles pasar las vacaciones? Porque estás aquí en pleno septiembre, agosto, en Madrid. Sí, no, a ver, yo estas vacaciones me las he gestionado fatal. Porque no. yo... Lo, o sea, no, o sea, me he ido de vacaciones... Abril calls. No, <risa> no, no, no. Fue mejor las del COVID. No, ha he hecho muy buena promo, eh, que luego era una promo eso. ¿Lo habéis Venga, visto? Eh. Eso dicen, pero... Ah, que no, es la no que para chachareo y luego nos entera y de no, lo si me he enterado, Pero yo creo que ha hecho la de, bueno, ya que me han representado, pues aprovecha alguna promo, yo creo. Vamos. Escucha, sí. yo, no, yo no sabía que era... Sí, promo. Si no, era genial el marketing. Genial el marketing. Sí, era una promo, lo ha hecho muy bien. Era una promo a Bali. No, era una promo de una agencia de viajes, creo, o algo así era. Red no sé qué. Bueno, no sé, la verdad no me acuerdo. Bueno, nombre, vamos a darle promo también. <risa> sí, sí. Bueno, sí, tampoco. Gracias, por cierto, por los bits. Por eso estamos hablando de ellos, promo también, sí. nos están pagando. Que, y te lo has organizado como el culo, entonces. Sí, porque yo he querido pasar unas, unas vacaciones de niño de 15 años. O sea, de, de marinador, entonces. Claro, quiero, quería estar en junio, julio y agosto, tocándome los huevos en el salón. ¿Y es lo que ha ocurrido? ¿Qué pasa? Que mi cabeza ha explotado. Porque, claro, he dicho, no voy a grabar, no voy a hacer nada, solo voy si tengo que hacer alguna, algo de curro y ya está. Nada, me he muerto en el sofá. O sea, mi cabeza explotó dentro de mi casa y ya está. 
O sea, sobre... Claro. O sea, ahora... he tenido que volver al psicólogo otra vez. Entonces, <risa> es lo que te iba a decir. Porque <risa> ha ahora... venido bien. Os descansó además. Os no descansó sé. además. A ver, a la gente ahora mismo, estamos en la última semana de septiembre, que nos estáis viendo, esto estamos grabando en agosto, eh, somos así, pero bueno, porque en septiembre eh, queremos descansar. Un poco, eh, bueno. Porque no descanséis tanto, ¿eh? No, ya, pero no, 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 porque tienen, tienen viajes, pero ya lo contaremos. Pero no sé viajes. si os ha pasado que, claro, nos pasa una cosa a los jóvenes. Cuando estamos en casa, debe ser por culpa del Instagram, el meterte en las stories, ver que la gente está haciendo cosas, te sientes como mal. Sí, y sobrepienso dices, y digo, madre mía, ¿qué estoy haciendo aquí? Dices, claro, como que estás un par de días parado y dices, madre mía, ¿cuántas cosas me estoy perdiendo? Pero realmente Literal. no es que está haciendo cosas todo el mundo, es que solo ves a la gente que sube las claro, cosas. Claro, porque que luego el resto de gente está como yo y a lo mejor es la inmensa mayoría de la gente que sigo en Instagram. Pero como veo a los que están en, yo qué sé, en Oropesa ya, en Marinador y Es esas un cosas. pozo sin fondo, tío. Pero es que además es solo mirar lo que hacen. Ya. Porque haces, o sea, haces algo más que saber lo que están haciendo. No, no sé, es una rayada. Pero más. ¿Tú no cómo las gestiona? ¿Es verdad que lo has pasado mal por culpa de esto, por haber estado en casa? Sí. ¿Has tenido mucho fomo? No, no, tengo, no tengo fomo. O sea, ya hace mucho tiempo que ya es como, bueno, que la gente haga lo que quiere, ya me lo contará. ¿Sabes? O sea, ya lo, lo he combatido, ya el fomo. <risa> o sea, ya me da igual. Pero no, no, lo que pasa que, no sé, o sea, de repente te pones a ver stories y dices, pero yo porque estoy viendo la vida, me importa una mierda que estés en Andorra o me importa una mierda que estés en, o sea, me da igual, ¿sabes? No sé. Y luego no puedes parar. No puedes parar, Está adictivo. Claro. Pero, a ver, que tampoco la gente se piense que Leto ha estado en su casa porque nos vimos hace nada en Málaga. En Málaga, en el... Claro, Silvático. en mis vacaciones, vacaciones. Ah, vale. Ahí vacaciones, estaba con mi, mi grupo de amigos. En Málaga. Claro. ¿Con un grupo de amigos de toda la vida? En plan, sí, eh... sí, de hace cinco o seis años. Una cosa. Toda la vida. Sí, toda la vida, joder. Toda la vida, toda la vida. cinco años. Tengo doce años. ¿verdad? Estuvimos en el Bombastic ahí con Selvatic en, en Málaga. Eh, conocimos a la Maep. Sí. ¿Tú la wow, conociste también? Fuerte. No la vi, todo el mundo me dijo la Maeve, la Maeve, no la vi, no la vi. Y fue, ella llegó y ocasionó como un revuelo generalizado. Pero de hecho, de hecho, Arcángel bajó a, bajó a saludarla. De hecho, Imagínate. estaba la gente viendo a Arcángel, apareció la Maeve y todo el mundo se dio la vuelta. Y estuvo, claro. Arcángel la incluido. Arcángel. Un saludito a la Maeve. Literalmente estaban ellos, Juan y la Maeve, y yo creo que entre los dos no sabría yo qué diferencia había, porque literalmente... Una cantidad de gente brutal eh, paralizó todo lo que había. O sea, tanto yo, Juan, como Maev, no sé quién de los dos fue mejor en paralización ver, de no sé, todo. A ver, no sé yo, a ver. En Málaga yo creo que yo, Juan, sinceramente. Pero ahí, ahí estarían, ¿no? Y también, y también llamaste mucho la atención de Juan, que te vio con una camiseta ¿Eh? del Chelsea, y dijo, eh, yo, eh, yo, eh, a Leto, yo a Leto la voy a entrevistar hoy porque tiene una camiseta que me flipa. Claro, ¿no? de hecho, es, va a ser eh, seguramente el principio de un vídeo que hicimos allí de camisetas. Ah, no me hagas la pelota tampoco. <risa> es que o es un sea, fifer, el vídeo no ha salido todavía. No ha salido todavía. Bueno, sí, a este... A ah, cuando están viendo... Ahora mismo sí. Ahora mismo sí, pero a día que estamos grabando esto no ha salido todavía. Claro, porque vaya vaina, eh, nos hemos cruzado muchas veces contigo, pero creo que era la primera vez que hablamos. No, ¿no? y es verdad que me he cruzado con vosotros en festivales y he dicho... No, no, no de hecho os evito. No sé si os habéis dado cuenta, en festivales os evito. En plan, Dale, os veo favor. con el micro. Además que... Digo, estos han bebido un poco antes de hacer las entrevistas. Nunca. Pero Somos ve, tío, no, 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 se os ve. Y yo digo, me voy a tomar por culo antes de que me pregunte cosas raras. Porque sí, tú sí. vas igual o más pedo que nosotros. No, porque ¿eh? mismo yo voy borracha y tengo a alguien detrás entrevistando vaya vaina y de repente es, yo qué sé, por ejemplo, eh, ¿cuál es tu postura favorita? Y yo, si yo me piro, digo, no, no, yo no quiero a saber ver, nada. Es verdad que alguna pregunta sí hemos llegado a hacer en alguna ocasión. Yo soy más de Uf. cultura general y <ríe> sí. hablamos de historia, arte y tal, pero... Sí. Entonces, como justamente no hemos podido dar contigo en los festivales, te hemos preparado una entrevista a lo festival. Entonces, no. ¿cuál es tu postura favorita, Leto? <risa> <risa> Empecemos. No, pero Leto, la verdad que tenemos, teníamos muchas ganas de estar contigo, de poder hablar, de poder conversar de muchas cosas. Como, por ejemplo, has hecho algo que creo que todos los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida... Bueno, a ver, depende, depende de cómo te vaya en el amor y tal, pero has estado en First Dates y has estado dos veces. Eso es una barbaridad. O sea, a, a mí? mí eso me parece increíble. <risa> yo te lo juro, yo veo mucho First Dates, me entretengo un montón viendo First Dates y tú has estado dos veces, no solo sí. una, sino dos. Hiciste doblete. Sí. Eh, ¿Cómo es estar en First Dates desde dentro? Eh, a ver, es raro de cojones porque tú te crees que es un restaurante. <risa> Mentira, es una nave, ¿no? No, no, no qué coño, que es una nave industrial con el techo abierto, en plan, tú no estás viendo techo, estás viendo focos y cosas y es en una nave industrial, o sea, vale. las paredes son paredes y ya está. Y poco más si parece un tío con un almacén, ¿sabes? Sí, en plan, sí, llevando sí. Cosas. No, es muy loco. Luego las cámaras estas que las ves... ¿No se ven? Están muy ocultas, en plan, están en plantas o en cosas así. Eso mejor porque te metes como más en el papel, ¿no? Sí. O sea, en el... De decir, suelta, voy a tener suelta. una cita, claro. Sí, 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 es raro, es muy raro. Y nada, la cita es normal. Lo que pasa es que a la tele sabe recortar muy bien las partes. ¿En serio? Sí, ¿Cuánto sí, duran sí. allí? Por ejemplo, una cita que nosotros
15 minutos, ¿cuánto dura? No mucho más, media hora. Media horita. Ah, solo media sí, horita te ponen no, ahí. No, no dura mucho más, no, no, no. Y no pagas, ¿no? En plan, era mentira eso. Sí, o sea, ellos te dan el dinero y te dan, ¡Oh! eh, o sea, lo que, lo que te pagan por ir, que son menos de 100 euros, o sea, es como un poquito. Y luego ellos te dan pues un billete de 10 y uno de 5, entonces tú pagas 15 y 15. Vale. Pero aquí pasa una cosa. Si, tú, si el que tiene la cita contigo te quiere invitar, ¿Sí? él pone los 30 y solo le devuelven 15. Entonces pierdes 15 solo por hacer el gesto de que le quieres invitar. ¡Hostia! Pero si pagáis 15 y 15, te lo devuelven a la salida y ya claro, está. Claro, realmente es como, <risa> es como si realmente te estuviera invitando. Sí. Porque pone de su dinero. Sí. Claro, él está de gratis, pero... Creo que sería un ratón que flipa. No, tío, llévate tus putos 15 euros y ya está. O sea, ¿para qué voy a perder 15? En hacer así, que quede bien a cámara. Ay, la pela. ¿Las veces que fuiste te invitaron a cenar o no? No, 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 pagamos 15 y 15. ¿Y qué pasó? Eh, cuando... Es que a mí hay un momento tan incómodo, que es el de... Es que además creo que en una de esas justo te pasó lo incómodo, que es que él dice que sí quiere una segunda cita. ¿Te pasó eso? Sí. Y a ti sí. te toca decir, eh, bueno, a mí... La claro, que... es que los de Fifth Day son muy cabrones. O sea, saben sí. cuándo la persona va a decir que sí, cuándo el otro va a decir que no. Entonces le preguntan primero al que dice sí, siempre, para siempre. que luego le digan que no. De hecho, yo tengo un amigo que es redactor de Fresh Dates. Y es muy cabrón. Es el que, hace, el que hace las preguntas ahí y me cuenta cómo es lo de meter ahí un poquito de cizaña para sí. que... Y dice, pero quiere... Obviamente, siempre le preguntan primero al que, al que va a decir quiere... que sí. Y como que lo alimentan también, sí. ¿sabes? Sí, sí, sí. De hecho, a, a mi cita, eh, a la primera que tuve, el chico dijo que no había tenido parejas nunca. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que luego fuera de... O sea, bueno, luego en cámaras, pero cuando lo ponen en el fondo con el corazón, le dijeron, ¿y tú no has tenido parejas nunca? No sé qué. Y dice, entonces eres virgen. Y él, sí, ¿lo puedes decir a cámara? Oh, y entonces no. salió en la tele, bueno, eh, yo soy virgen, <risa> no. eh, tal, pobrecillo. Y ¿Tú estás escuchando mientras lo que está diciendo? ¿eh? No, no, ah, no. vale, vale, digo, porque claro, no, imagínate. Eso no, pero luego me lo contó, luego me lo contó. ¿Y tú, cuando vas, eh, pones como ciertos requisitos? En plan, dices, que no sea virgen, que no sé qué. O... No, sabe, ese no lo puso. Claro. <risa> ese no lo pusiste. Sí, no, que, sea. <risa> que sea virgen, me la pela. Pero puedes poner como ciertos requisitos de a quién quieres que te lleve, ¿no? Da igual. Eh, sí, de hecho, es que el formulario lo rellené con una amiga, entonces fue un poco de risas. Porque, de, de hecho, preguntaban, ¿cómo te gustan los hombres? Y ponía caucásicos. Y yo, ¿qué coño es caucásico? Digo, que es un hombre caucásico. O te preguntan pues, un rango de edad, o si te importa que sea bisexual, te hacen como una lista, como si fuese una carta, o sea, un novio a la carta. Pero la carta? Luego, luego esa lista no es igual. para metérsela en el culo, te quiero decir. <risa> o sea, cogen la persona que encima piensen que va a ser peor todavía, ¿sabes? No te van a poner a alguien con quien Qué con bueno, tío. No, La verdad que a mí me encanta el formato, de verdad que sí que sí. Vamos, yo creo que o sea, los formatos actualmente que todavía se conservan, ¿qué más, más tiempo que lleva? más tiempo lleva? Sí. Lleva mucho tiempo. Es que se encuentran unos personajes en... En First Dates. Yo, de hecho, cuando trabajaba, yo he trabajado, eh, cuando hice las prácticas, después de la uni, escribiendo noticias sobre televisión y entretenimiento y tal. Y siempre, todos los días, había que sacar mínimo una o dos noticias de lo que había pasado en First Dates. Sí. Porque era tan rocambolesco todo que había que sacarlo. Se rumorea sí, sí. que a veces hay actores. Eso no lo sé. A mí me gustaría que lo de la mesa, de, de todas las mesas alrededor, fuese como la película de Pías que hacen así uno y se levantan todos de la mesa y se van todos. Y, pues, y se quedan los dos, las dos parejas solas. Que se coordinasen, ¿no? Se coordinasen todos a la vez y se levantan y se fuesen. Como, qué palo. Con una performance. A mí, me da, a mí me daría palo, por ejemplo, cuando a veces ocurre que hacen como performance el de tu cita. ¿no? El tuyo qué hizo, vergüenza. no lo sé. ¿eh? Qué vergüenza. No, no hicieron, no, no hicieron. hicieron performance, menos no hicieron. Más. Pero, Pero si dices... claro, sí teníamos mesas que sí que tenían performance. De que a lo mejor la otra mesa... Porque te ponen como con dos o tres citas a la vez. Uh -huh. Entonces lo mismo se ponían a bailar y tú estabas como... <risas> Qué vergüenza. Eso. La comida está rica en first dates. <risa> no. Yo me pedí unos, eran unos espaguetis con boloñesa, eran unos putos espaguetis con tomate. O sea, lo que pasa es que están colocados con muy buena pinta. Pero, pero son no. macarrones con tomate. También te digo, Leto, primera cita, pedirte unos espaguetis con tomate. Es, que es que pasa complicado que, sí. también de comer encima sí, en la tele. Fatal. Fatal. Y hace, fatal. Los, los corté, de hecho corté los, los espaguetis, no sé qué hice ahí. Pero es que lo, creo que los tres que había de principal eran nombres raros, rollo, no sé. Se puede decir a lo mejor un nombre de una almeja que no sé, y digo, bueno, pues no voy a pedirla por si acaso no me sé comer una almeja, ¿sabes? No sé. Oye, ¿salió algo, salió algo bueno de ahí? Eh, ¿viste el, alguno aparte del de de dinero, por ejemplo. ¿Viste, ¿Viste alguno de ellos, alguno de las citas después del programa y tal o no? Eh, no. No, Nada. no, no, con ninguno de los dos, además. ¿Y cuando viste la cita, la viste en plan, sabías qué día se emitía y tú te ponías a verla con la familia? En plan, mira, vamos a ver cómo... Sí. Oh, con el pibe, Voy a ver sí, cómo quedo con un virgen. <risa> <risa> Ese tampoco sabía comer almeja, por eso. <risa> Perdona. Perdona. 
Pobrecillo. 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 Vamos a la próxima vez. Ahora sí, ahora sí, que hemos muchos años. Pero... Vamos a ver si encontramos una foto. Seguro que ya ha follado. Seguro que ya ha follado, coño. Seguro que ya ha follado. Te... Yo le sigo en Instagram y no. ¿No <risa> puedes decir cómo se llama en Instagram? Por no, favor, para ver una foto suya. Luego, luego, qué lástima. Qué bueno, no, pero es que es muy buen chaval, pero que yo le veo en Instagram y. Qué majo es Pablo, tío. <risa> Pablo García, 36. No, no sé, no sé más. Qué bueno, madre mía. ¿Qué, qué, qué, qué estabas contando justo? Me, es que me, <risa> se me ha ido de. Me he soltado la, la, el comentario absurdo este y se me ha ido ya. Madre mía. Eh, ¿Algo bueno de ahí? No, no sé. No, nada. <risa> Entretenimiento. Nada, es que ni siquiera la exposición. O sea, no. ¿Por qué volviste entonces? Porque me llamaron porque dijeron: Es que nos encantó tu primera y te queremos una segunda y hay una cita para ti. Y joder, me pusieron un Pokémon con la cabeza de dos colores. O sea, que no, que no. O sea, me la liaron una barbaridad. Leto, tía, si algún día hacemos otra vez un Vaya Vaina Dates, como hicimos hace, hace un par de años. ¿Tenéis un Vaya Vaina Dates? Hicimos el día 14 en San Valentín. En San Valentín hicimos unas citas a ciegas. Ay, 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 ay. Eh, ay. Dos de tres. Dos de tres se comieron sí. ese mismo día. Sí, 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 literal. Te lo juro, te lo juro. Tenemos Hostia. un 66% de probabilidades, así que no está mal. Lo digo por si quieres participar en las siguientes. Yo, si queréis, os hago de comentarista. Eso me mola. Oye, porque me además mola. tienes ya experiencia en cita, sí. entonces vas a decir, oh, ha dicho esto porque tal. O sea, tú ya o lo sabes. Vale. O sea, es lo que podrías hacer: ser como la que lleva los platos a la mesa y como, y como sí, meterle, sí. meterle caña. Sí, me gusta. Decir, oye, ¿qué callos estáis aquí? ¿no? A ver, no Se sé llama qué. camarero. <risa> es que los camareros tampoco hablan de las citas. Claro, o sea. es que, no, no, pero tienes que, que ser bueno, la que lleva los platos a la mesa que sería, se llama camarera. Sí, claro. pero sería camarera agitadora. Su función sería. Ya, ¿Sabes? Ya, ya. Sí, sí, como leñera, en plan de preguntas incómodas y tal. Y de, bueno, ¿qué, ¿cómo os va ahora? ¿Cómo va? Tal, cosas así. Bueno, me puede, me puede molar. ¿Dirías que, es, que, que tu peor cita ha sido en First Date? ¿O has tenido, alguna, <risa> ¿Has tenido alguna cita peor fuera de First Date? He tenido citas peores fuera de First Date. ¿Cuál ha sido la peor cita que has tenido en tu vida? ¿O de las peores? No vamos a decir la peor porque ahora el chaval estará diciendo mierda. Pero eres muy de citas tú. No, eh. de hecho empecé el año pasado a tener citas. O sea, ah, pero que yo... Un... propuesto. Sí, sí. <risa> Voy a empezar ya. sí. sí. Sí, no, empecé el año pasado, porque, o sea, los novios que he tenido han sido mis amigos primero, entonces... ¿Cómo, perdón? O sea, no, no de mi grupo de amigos <risa> o sea, de ahora. Con, con Álvaro, no, 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 nunca, no, de mi grupo de amigos de cinco o seis años, no, para nada, ni lo tengo pensado ni planeado, puedes ni plan... estar tranquilo. Creo que él tampoco, el gacho se ha hecho, no, no, no. No, no, de ya tiene novia, está muy contento. ¿Te, refiere, ¿Te refieres a que eh, la gente con la que has salido siempre ha sido amiga, amigo sí, antes? Sí, sí, o sea, no he tenido como citas como tal, he tenido ya citas dentro de la relación. ¿Y qué tal te desenvuelves en una cita, eh, quitando First Dates, que fue hace ya también años, fatal, actualmente? Fatal. Porque hago bullying sin querer. O sea, <risa> ¿sabes qué pasa? Que, que como que me sale tontear y me paso. Yo creo que me paso. Siempre. Oye, ¿y, esa, típicas, ¿Y esa cara? ¿y esa cara ¿sale, ¿Sales con ella a la calle? <risa> <risa> típicas vaciladas que son como de pique gracioso, pero que sí. no pilla a todo el mundo, ¿no? Como que dices, haces tres, hacen gracia y es todo el rato. Y no, yo creo que no. Hostia. Vale, ok, vale. O sea, que alguna vez, alguna vez se han enfadado contigo en una cita. No, no se han enfadado conmigo. Lo que pasa es que yo ya como que de repente llega un punto que me reprimo y digo, me he pasado, me he pasado, me he pasado con el chaval y ya no me sale ni hablar. Ya no te quiero empieza ni a dar pena el chaval, sí. te imaginas, va evolucionando. Luego ya te empieza a dar pena y ya empiezas, sí. bueno, oh, y es suerte. Sí, sí, sí. Le haces llorar y cuando ya llora ya dices, espérate, que a lo mejor me pasa claro. un poco. Madre mía. ¿Y cómo eres tú en el amor, Leto? ¿Eres romántica? ¿Eres un poco pasota? ¿Cómo te defines? Joder, pues no me acuerdo. No sé acuerdo. por qué nos hemos tirado más amor, ¿eh? Hemos tirado first date a tope. Sí, ¿no? mola, porque es, es mola. curioso. Somos robos. Porque, mira, yo te, yo te imagino, ¿puedo Sí, eh, venga, vale, de... mola, que juzgarme. ¿Te podemos decir? <risa> <risa> ¿Te podemos, venido. ¿Te podemos decir la radiografía que...? Sí. Yo creo que tú eres una tía que de primeras, como divertida, así como cañera, pero que luego eres bien romántica de dormir abrazaditos, de besitos y tal. Sí. Tienes pinta. Sí. Yo soy una intensa de cojones. Sí. Sí, lo que pasa que... De primeras es verdad que soy súper fría, pero esto con la gente que conozco también. O sea, amistades y todo, al principio soy muy fría. Luego ya cuando me abro, sí, pero soy intensa, soy intensa de... O sea, ya si duermo un día con una persona ya quiero estar durmiendo toda la semana, ¿sabes? O sea, soy así. <risa> y luego todo el mes y así. Vale, sí, bueno, sí, interesante. Sí, sí. La verdad que, bueno, pues... Yo también he pensado lo mismo, ¿eh? <risa> sí. Te lo juro, sí, tienes esa, no sé, ¿Eh? de coraza, pero una vez pasas la coraza ya guay. Sí, se me ve necesitada, ¿no? No, no, para nada. No lo, eso no lo pienso. Es broma, es broma. ¿Estás necesitado o qué? No, no, ah, vale, para vale. nada. Te va de puta madre. Voy ayer, mira. <risa> He venido de echar un polvo ahora. <risa> en el baño que tenéis aquí, por cierto. Me ha puesto muy majo, eh, vuestro compañero. <risa> me encantaría, ¿eh? Sí, sí, es increíble. Vaya baño acá, hablando con un compañero. Que también otro de los grandes eh, acontecimientos que Leto, tú has protagonizado. He visto un clip que me descojona una barbaridad. Ya lo vi en su día, pero lo he vuelto a recordar. Que es eh, hace poco, hace un par de meses, en las Olimpiadas esas que se h
tu salto es impresionante. ¿Lo habéis visto, chavales? Sí, sí, sí. sí. ¿Habéis visto ese salto? Sí. ¿Por qué te cortó circuito ahora en las piernas? ¿Qué te pasó? Bueno, mira, porque primero, soy gilipollas y no hago deporte. O sea, no sé, o sea, si hago deporte, pero no corro. O sea, no me dedico a correr. Y... Se vio, se vio. Obvia, obviamente, pues eh, había que cuadrar una serie de pasos porque yo quería llegar muy apurada a la línea y mi cabeza dijo, no, si vas con la derecha eh, no vas a llegar, tienes que cambiar con la izquierda y pues, ya está, corté y circuité y ya está. Corté y circuité y se metió una hostia espectacular. Joder. Ahí no, lo vamos a poner ahora para que lo disfrutéis porque sí. es brutal. Fue horrible. ¿Eres de, las, ¿Eres de las personas que cuando sale algo así eh, abraza el meme? Es decir, que... Sí. Que dices, mira, yo ya, ya está, sí. pues no puedo hacer otra cosa que reírme, yo también. Yo, yo, no, creo, yo que sé, era gracioso. Yo ah, creo que no, el, el mundo de creadores de contenido puede ser como el gremio peor físicamente preparado que hay en el mundo en general, porque sí. obviamente los fontaneros están mejor físicamente, cualquier... Que, es que hay cada creador de contenido que... También te digo, hay muchos creadores de contenido que... Bueno, es que mira, cenando no con fin. Pablo te mete una galleta y te está dando vueltas a la cabeza tres días. Sí, pero... Yo una hostia de Ibelki no la querría, la verdad. Sí, pero te pones a... en general la mayoría... O sea, mírate. No somos influencers. No, no somos... creadores de contenido. Bueno, creadores de contenido. Bueno, bueno, si esto bueno, no llama sí, contenido... Sí. <risa> pero vamos, que sí que es verdad que estamos un poco ahí dejados. Sí, sí. Que en las Olimpiadas había gente que sí que estaba bien físicamente. Y sí, de hecho de... había sí, gente que hacía atletismo y cosas así. Pero bueno, muy pocas. O sea, los demás está... éramos todos de gente de sofá. ¿Eras... O sea, no... ¿Con quién ibas, ¿con quién ibas en sofá? el equipo? ¿Eh? ¿Con quién ibas en el equipo? Ostras, pues no me acuerdo, la verdad. Iba con un chico que se llama Zelen. Eh... Que no me acuerdo. Están por ahí, tenían un equipo también, Oscar, Teníamos varios Oscar equipos. Fond y, ¿Ah, ¿en serio? Y, y Lidia y tal, ¿no? No lo sé. sé. No lo sé, no estoy muy al tanto. Yo tampoco. Que no lo sé, o sea, yo estaba tan concentrada en no cagarme encima al saltar que... <risa> o sea, no... Encima me dio un pinchazo en el oblicuo. ¿Pero cómo te pasaron tantas cosas? está el oblicuo, ¿sabes? Claro. Es que ¿cómo, te, ¿Cómo te pasaron tantas cosas en 14 segundos? ¿Ese músculo de verdad o has dicho un músculo que te no, desamarra? No, no. Llegaron y dijeron, venga, ponernos a entrenar, no sé qué y tal. Y yo dije, venga, de puta madre. Me puse a correr y el, el primer sprint que hice, que lo hice sin calentar, me dio un tironazo aquí que ya en plan no podía andar, no, le, no podía levantar la pierna izquierda. Y no se me fue, o sea, hasta que terminé el este no se me fue. De hecho, sea, al día siguiente me dolía también. Físicamente tienes 75 años. Sí, 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 sí <risa> los tengo, los tengo. Pero tú tienes 22, o sea, que es tu sí. momento de, oye, venga, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué pero... hobbies tienes de así que hagas en tu tiempo libre? Eh, hago patinaje artístico. Ah, qué guay. Sí, eso es sí. un poco, ¿hay deporte ahí? Sí, claro que hay deporte, pero no corro. Pero vale, en plan, vale. ¿se te da bien? Sí. <risa> o, te, o te quedas igual. Sí, 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 o sea, a ver... Estoy en el nivel más bajo, pero porque empecé este año otra vez. O sea, llevaba tres años sin ir. Entonces, he empezado... Bueno, ¿Este año? Sí, este año. Vamos, que podrías estar en las Olimpiadas de París tú perfectamente. Bueno, claro. Si la vida te hubiera supuesto, derivado... Por mira. supuesto. Estoy, estoy flipando, no lo sabía, nunca me había fijado. ¿Tienes tatuado una silla de una piscina? Sí. ¿Una tostadora? Sí. ¿Un ventilador? Sí. ¿Cómo no te vas a fijar? No me había fijado nunca. ¿Os avisan los que lleváis al programa o te los mandan? <risa> Literalmente que no, 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 no me había fijado en tus tatuajes. Sí. ¿Qué? Tiene un nombre, los tatuajes que son así rollo parches y tal, sí, tiene un nombre, ¿no? Ignorant, yo tengo, ignorant. Yo tengo un amigo que tiene un parecido y yo pienso, ¿tú crees que cuando si llegas a 80 años vas a decir, joder, qué guapo está mi ventilador? Yo no, todavía pero, no me pongo ni en los 80, no, me, pongo, me, pongo en los, no, me pongo en los 40 llevando a mi hijo al colegio o algo. Claro. Con el ventilador y la Imagínate, silla. reunión de verano de padres, todos sentados en los pupitres y yo con esto en el brazo. Una barra pan partida por la mitad. Y una pistola de agua también. Sí. Y un Digimon, ¿no? ¿Qué hay detrás sí. de todo? <risa> ¿Qué, qué? ¿Qué hay dentro de esta cabeza? ¿Qué es lo que hay detrás de cada tatuaje? Porque claro, son cosas un poco random, ¿no? No, a ver, estas no tienen significado. O sea, empecé por el, empecé por el ventilador. ¿Por qué? Porque tenía calor. Tenía calor. Que sí, que sí, que sí, que fue, que fue hace 3-4 años que pues estaba echándome la siesta por la tarde de verano, en agosto, con un calor que flipas, y soñé que la Chini me tatuaba un ventilador enorme aquí en el brazo. Y entonces, claro, cuando la me desperté, chini. dije, joder, el ventilador estaba bien guapo. Entonces lo dibujé y me lo tatué aquí. Pero basta la Chini, oye, Chini. ¿Qué haces esta tarde? espectacular cumplir ese sueño, no solo que esté no, no. sino que la Chini te lo hiciera. Ya, 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 no, no. ¿Y el, ¿Y el resto, la silla de piscina? ¿Son todos diseños tuyos? Sí. sí ¿Todo o sea, lo has porque, dibujado tú? Sí, yo hice bachillerato de artes y estos eran los dibujitos que hacía en artes. Vale. Pues Entonces, voy pensando claro. un buen dibujo para la última firma. Sí, que vamos a tener ya, sé ese... que, ya sé lo que voy a hacer, sí, lo he visto ya. ¿Ya lo sabes lo que vas a hacer? Sí. 
pero lo dejemos para el final. Que la vale. gente ahí... Te intriga. Hostia, por cierto, eh, que se nos olvida, es el último programa de la temporada, pero no os preocupéis porque volvemos en noviembre, es decir, solamente descansamos octubre. Descansamos en octubre, que vamos a poner esto un poco más bonito, vamos a cambiar un poco las cosas y tal, y volvemos con la cuarta temporada ya. ¿eh? Y eh, wow. lo quiero decir porque... Wow. Te vas a ir, vas a estar un mes sin ver los programas de Vaya Vaya, entonces vas a decir, Ay, van a volver en noviembre y no sé cómo enterarme. Tranquilo, en plan, le das a suscribirse, le das a la campanita o esa que tienes ahí, que es gratis. 0,00 euros al mes. Eh, Buena oferta. Sí. Dos por uno. <risa> <risa> Dos por uno también. Es decir, a tu primo si quieres también se lo regalamos. Es decir, suscríbete, dale a la campana. Tienes ahí tres cuentas abiertas de mierda. Dale Eso. con las tres y, y ya está. Suscrito, y... Estás suscrito al Rubio, si te hace mazo. Claro. Y no sube de aquí, hombre. Ya no cambia, nosotros sí, cambiamos el set entero, así que dale ahí y ya está, que es gratuito. Por cierto, Leto, tú llevas un año sin subir vídeos a YouTube. Que tenías a la gente acostumbrada y a tope con cosas. Sí. Porque, uy, ahí ¿Por he, algún tocado, he, indagado, he pinchado no, un poco ahí en No, la realmente no. O sea, sí que, o sea, sí que tengo previsto volver a YouTube. Ah, vale. Pero es verdad que tengo un problema que aunque me exijo mucho. Entonces, como yo he dado... No, no creo que haya dado calidad, pero sí creo que he dado mucho entretenimiento. Humor. Sí, sí, pero no sé. O sea, tengo muchas ideas, lo tengo ahí, pero es esta cosa de YouTube que lo dejas y lo dejas y lo dejas y vas aplazando. Y te genera ansiedad. Y es sí. que volver... Y dices, no estoy haciendo nada, pero al mismo tiempo no tengo ninguna idea a lo mejor que materializar. Entonces es como la Tengo muchísimas que... ideas, ¿eh? Sí. sí. ¿Y o ¿Qué sea, te gustaría mi... hacer? Sí, sí, tengo, tengo muchas cosas locas. Porque que... tú, ¿cuántos, ¿cuántos años llevas tú creando contenido? Eh, desde el 2019. Claro, es que son cinco años ya. Cinco años. Sí. Tiene que haber algún momento en el que digas, vale, mi cabeza está un poco frita de tanto pensar, de tanto crear. Sí. Mm, es inevitable, ¿no? Sí, sobre todo porque YouTube es más elaborado. O sea, estamos muy acostumbrados a Reels, a Instagram y todo esto, TikTok, que ya es como... Si se va a viralizar un vídeo de 15 segundos, ¿por qué sí, sí. voy a hacer uno de 10? De 10 minutos a lo mejor no, se, claro. no llega... Te pones a hacer Give me my money con 5 personas y <risa> va a tener más visitas que un vídeo de 3 días editando. ¿sabes? Sí, eso bueno, sí, eso sí. Y eso jode a lo mejor un poco, sí, eso sí que es verdad. Pero sí, volveré a YouTube. Lo que voy a volver es menos exigente conmigo misma y ya está. Pues eso sí, está muy bien. Muy bien, tampoco sí. hace falta apretarte tanto. <risa> voy a hacer mierda solo, digamos. Voy a hacer cero exigente, voy a hacer mierda. Extraños, de repente. Pues eso está muy bien, oye. Que pues justamente sí. queríamos abrir un poco, esto a lo mejor es un tema un poco más sensible, donde al final estamos siempre de risas, pero es algo que sí que quiero abordar, porque lo he vivido en gente muy cercana. Que justamente les pasa esto. Es un poco el mundo de los creadores de contenido. Es cierto que en 2020 fue una época dorada, donde nacieron muchos creadores. Con eh, la cuarentena y con todo. Con la cuarentena y todo. Pero han pasado cuatro años y hay mucha gente que está empezando a dar cuenta que no pueden vivir de la creación de contenido. Influencers, a lo mejor, que antes funcionaban. No estoy hablando de ti ni mucho menos, porque al final tú sigues siendo main. Pero sí que es ah, verdad pues. que eh, hay muchos creadores con los que coincidimos en muchos eventos que ya nos lo dicen y se están, están empezando a frustrarse un poco. No sé un poco tú cómo ves el mundo influ, cómo ves el mundo creadores. Tus colegas, que también imagino que tienes que se dedican también a esto. Eh, yo creo que sigue teniendo mucho futuro. Lo que pasa que es verdad que yo creo que el problema de esto es que Internet avanza muy rápido. O sea, avanza mucho más rápido que nosotros y es que tienes que adaptarte a todos los cambios. O sea, quiero decir, tienes que ir renovándote, tienes que ir cogiendo ideas nuevas. O sea, yo creo que un influ o lo que sea se deja de conectar cuando sigue haciendo a lo mejor su contenido y ya no se adapta más claro, a lo, que a se lo lleva siguiente. Ahora mismo. Claro. Incluso desprecia lo siguiente. Eso lo hemos mm. vivido. Ah, pero sí, sí. Que ahora esto. Había muchos que no, que TikTok lo veían como, ah, TikTok, TikTok, y al final se han tenido que meter porque no había otra. Claro, sí. Pero lo despreciaban mucho a las nuevas olas de, de creadores. Sí. Eso lo hemos, lo hemos y, vivido. Y también, fíjate, yo creo que está, es que está viendo cada vez más y más y más y más creadores. O sea, yo, hay un momento que digo, si es que hay un montón de influencers y de creadores que tienen unos números buenísimos, y yo desconozco que hace... Cinco años, eso no me pasaba. O sea, no lo... puede haber tantos, tío. Hay muchísimos. No puede, lo siento, no puede haber tantos. O sea, no puedo dar una patada a una piedra y que aparezcan 20, tío. Es una no, locura. Sí que... Claro, entonces, el pastel sigue estando ahí, el pastel cada vez es más grande, pero hay mucha más gente para repartírselo. Claro, no, hay menos para los demás. Claro. ¿no? Está claro. No sé, a mí es que esta ola me, me, parece, me parece interesante sacar el tema. Que luego también te hemos visto hacer mucho humor siempre. Uh -huh. O sea, creo que el 99,9% de tus vídeos es siempre risa. Sí. Pero luego también he visto uno que me ha tocado mucho la, la patata y quería comentarlo porque ah, han pasado años. que tocan patata? ¿Qué hago yo? Sí, porque además es un tema también que, que conmovió mucho al mundo de los creadores de contenido. Sí. Tú eres amiga de Charlie, sí. ¿verdad? Y he visto justo ese vídeo en el que... Que en paz descanse. Sí, que en paz descanse. Y justo he visto el vídeo en el que dices, jolín, lo bueno que pudo ver el vídeo que le preparé, eh, que querías como, tenías una idea, hacerle un vídeo recopilatorio de colegas, ¿no? Como sí, dándole era, fuerza. Sí, era una putada porque estaba muy mal. Eh, estaba ya muy mal y dije... Ya pintaba raro, ¿sabes? Hay veces que, que sabes que se va a recuperar y hay veces que la situación, ¿sabes? Que ya pinta raro. 
Y me acuerdo que pues, su chica me dijo, oye, vamos a hacerle tal. Y dije, venga, vamos. Y empecé a recopilar vídeos y vídeos y vídeos y no llegó. No llegó, no llegó. Estaba no, lleg hecho. no llegó a poder verlo. Estaba hecho, lo mandé por la mañana y creo que la noticia fue por la noche, pero por la mañana no estaba él para verlo. Vale. Pues también un qué duro también el momento ese, ¿no? Mm. Y luego todo lo que vino también, no sé tú cómo, cómo, lo, cómo lo llevaste. A ver, o sea, fue hace mucho y lo que hace es como plantearte que la vida es como muy fugaz, o sea, sobre todo cuando es alguien cercano a ti. Que Charlie tampoco era de mis mejores amigos, pero sí es una persona con la que he compartido tiempo y con la que hemos estado quedándonos a dormir en un lado en otro, o sea, gente con la que al final compartes espacio que se vaya de, del día a la mañana, pues... Sí, que estaba aquí, que ya no está, y al fin y al cabo es una persona que sin, sin darse cuenta y sin pretenderlo, te da una lección de vida y cambias la forma en la que vives en cierta forma, porque también tienes eso más presente. Sí, 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 sí. Mm. Bueno. Vamos a darle bueno, un girito, sí. así que siento que bueno. también queríamos mencionarlo, evidentemente. Sí, porque... queríamos hablar de ello porque también creemos que es algo también importante que, que tocó un poco... Caído, pero no, no es que el último programa de la temporada. Sí, sí es que ya estamos en obras, chavales. No estamos ya, ya, ya todo. Que luego también me ha hecho mucha gracia un vídeo que, que he visto, que tuyo, que se rumoreaba <risa> que, como que te sipeaban con Gaby. <risa> lo he visto. Yeah. Que salía la Claire también hablando ah, de ello. Puta Claire. <risa> ¿Qué cojones, tío? Mira, te... Tú con Gaby y Claire con Bad Bunny. Sí. <risa> la, vieron por la, la vieron por la calle con Bad Bunny. Hostia, sí, fuerte. Sí, ¿eh? sí. Tía, buen, buen sipeo. Vamos. Es que literalmente lo que se puede hacer con las redes sociales es. No, no, pero, o sea, llegó hasta el punto de que fui a hacer una compra al Mercadona, ¿vale? O sea, es que esto es muy loco. Fui a hacer la compra al Mercadona, yo estaba con mi bolsita tal, abriendo el maletero del coche, metiendo tal. Y había, había un gitano en un coche que dijo, tú eres la novia de Gaby, ¿no? Y yo, no jodas, bro. Y dije, dije, dije sí. Pero como, pues sí, sí pues si tú dice, quieres pensarlo. Pues que sepas que, que tienen más suerte él de estar contigo que tú de estar con él. ¡Ole! 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 ¡Chao! Wow, ¡Muchas explicado. gracias! ¡Hostia, qué bueno! Son claro, facto, o, sea, eh. o sea, que hubo gente, o sea, lo creyó mucha gente. Sí, 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 sí. Hombre, es que se empezó a hacer comentarios, o sea, se empezó a hacer bola en los comentarios y había gente que seguía el rollo y gente que llegaba nueva veía los comentarios y decía, ¿qué cojones? Sí, es se metía la información y decía, esto es real. Sí, no se sí, metía sí. A, cont a contrastarlo. Claro, con no, y encima eh, quise, quise hacer un vídeo de broma, como que Gaby me había dejado una camiseta. Sí. Yo pensaba que Gaby era del Atleti. Entonces me puse una camiseta del Atleti. Hostia. Y ya hostia. Pues, el vídeo se mira ahí todo solo, no. pero de los gilipollas que Recu soy. Anda, ¿eh? yo de Gaby. Anda que ni siquiera, <risa> ni siquiera mirar el, el equipo del que es tu chico. Mm. Recordaba que era algo rojo. Y dije, o rojo o azul o rojo <risa> blanco. 50-50. ¿Tú crees que podía haber como pudo ser un acercamiento real a Gaby esto? Sí, va. ¿Tú crees que Gaby dijo, oye, pues igual la hablo? Yo, igual. Gaby lo sabría, pero yo qué sé. Claro, o sea, es que tampoco pasando. quiero llamar la atención de Gaby, te quiero decir. <risa> es que, claro, si, literal no sabes ni quién es, porque pensaba que juega a la Leti. O sea, <risa> no me da pela. No, no, pero no. Que, por ejemplo, el tema de los sipeos y tal, es algo que hemos visto y hemos comprobado que, que puede ser el inicio de una conversación entre dos personas que de primeras a lo no. mejor no se ha tenido. Sí. Lo hemos visto. Cuando, empie cuando empieza un sipeo, hay luego algo, ¿no? hay algo. Cuando el, río suena, cuando el río suena... Cuando empiezas de coña, acabas en serio. O sea, siempre. Literal. ¿Cómo, ¿A ti te han sipeado mucho eh, con mucha gente y tal o tampoco tanto? No, no me han sipeado tanto. En plan, hice, hice un sipeo con Diego Nister hace mucho ya, pero... ¿Y también pasó eso de que mucha broma, pero luego en serio? O pues Estuvimos sí. un tiempo, o sea, bueno, un tiempo, tres, cuatro días, tampoco <risa> tuvimos mucho. No, tuvimos pues, nuestras cosillas y ya Nuestros está. Afer, Nuestros afer, acercamientos. Cosas. Que luego también he visto, esto no sé, la verdad que lo he visto justo cuando estabas ya llegando y este toque lo he mirado un poco rápido. ¿Has sí. hecho como un videoclip con Abraham Mateo o algo así? ¿O me lo he inventado? ¿Videoclip? No. ¿Qué, me, ¿qué es eso? ¿Por qué nos, invitó, un... nos invitó a su casa. Ah, a, la, a la presentación. Sí, que es Abraham que Abraham Mateo... Mateo es mi amigo de toda la vida. <risa> ¿Qué dices, tía? Plan, no, no, que Abraham <risa> Mateo hizo, pero fue un poco random esto, yo me enteré. Hizo como la presentación de un disco, de un single en su casa, porque él en su casa tiene su estudio tal, caso plon, y como ¿no? que llevó, llevó un montón de creadores de contenido a su casa, pero claro, había gente ahí que yo decía, si no has hablado con Abraham Mateo Sinceramente, vida. estaba haciendo un último repaso del guión, he visto un vídeo así que salías con él, como, y con mazo gente y como focos y tal, y he dicho, ¿sería un videoclip o algo así? Sí, sí, fue, no, fue una presentación de un disco que hizo Abraham. 
¿No es como de primero de gente que hace fiestas el no hacer una fiesta en tu propia casa? Ya, pues... Abraham Yo además Mateo. decía, siendo Abraham Mateo, ¿cómo coño vas a meter? <risa> además digo, bueno, influencers con lo que tengas un poco más de relación y tal y que sepas que no le van a prender fuego a tu casa, vale, pero, pero había que, gente que digo... Había gente que yo estoy seguro que Abraham Mateo no sabía quiénes eran. O sea, no sabía que iban a ir a su casa. Obviamente, no, no, no. Y, y sobre todo que si es tu casa de verdad, toda esa gente sabe dónde vives. <risa> claro. <risa> eh, <risa> y no solo eso, yo tengo colegas que cuando van a casa de gente... Roban cosas. Roban algo. Entonces, claro, imagínate que... No, yo 100%. Una madre, uno se, y al día siguiente, coño, ¿y mi disco platino con Ana Mena? ¿Dónde está? <risa> Luego tan tocho, no, pero 100% le hubiese robado una maceta o algo así a Abraham Mateo. O un tenedor. 100% le hubiese robado mazo. Un tenedor de hubiese, no, para tenerlo. Le hubiese robado mazo de cosas a Abraham Mateo, así que no me invite. ¿Tú te planteas de robar algo de la casa de Abraham Mateo? No, ni de coña. No, 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 pero si robas algo, yo que es un tenedor... No, sí, cogería algo como que no cogería a nadie. ¿eh? Claro, para, en tu casa para que todos te... los días comiendo con el tenor de Abraham Mateo. Para que te vaya a ser útil encima, que digas, pues esto mira, lo utilizo en mi día. Claro, claro. Que toda la vajilla de su casa sea igual, excepto el tenedor de Abraham Hostia, Mateo. Hostia, se me ha roto el frigorífico. Ay. Pero eso, no hubo fiesta ahí, ¿no? Fue presentación y tal. Hubo fiesta, pero es que vino la poli. <risa> Hablamos de tiempo lo que es esa estrategia de marketing. No, 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 una persona bastante fiestera. Es decir, a ti la fiesta te mola. Sí. Te hemos visto más de noche que de día. Tío, me lo dice todo el mundo y no me parece para tanto. O sea... ¿Dónde estás de día? ¿De día? ¿Dónde estás? ¿Qué en, haces? En su sofá, en casa. ¿Qué hago de día? ¿Qué haces de día? En su Entonces, casa. En mi casa, <risa> claro. En ¿Jugando mi casa. a videojuegos o qué sueles hacer? ¿Tatuándote ventiladores? Bueno, o juego juegos, o recojo, o... Es que hago una vida de, de adulta, o sea. Bueno, de adulta, adulta un poco jubiladilla, ¿no? Pero... Sí, sí, sí. Viendo que no sabes correr, <risa> un poco jubilada, sí. No, Madre mía, Neto. Sí. Pues nada, que estamos llegando ya a lo último. Eh, es cierto que vamos a hacer la... Oh, es la última sección de preguntas rápidas de esta temporada Oye, con mentos. Que, que claro, que... Qué, qué mal, qué mal que sea lo... ¿Qué es lo último ya? Podemos acabar es que hoy ya, ya. el programa. ¿Podemos, podemos terminar el programa cogidos todos de la mano. Es, Yo preferiría que no. <risa> plan, si queréis vosotros tres y tal. ¿Qué le pasa a esto? Dale, Dale, por favor. Que ya sé que bueno. te quedan 20 minutos para jubilarte. Nada, nah, déjalo. Ahí. ¿Podemos seguir haciendo el programa con el LED caído? No pasa nada. Ah, pues es que encima Hombre, acá... le da un toque. Lo voy a intentar. Lo voy a intentar por última vez. Yo iba a decir que podíamos soltar como una lección de vida, un facto, antes de irnos. ¿Sabes? En plan, como decir a la cámara. ¿Qué te ha enseñado la temporada de Vaya Vaina? ¿Sabes? En plan rollo... Oh. Vale. Tú también tienes también. que decirlo. Tengo que decir un facto sin haber sí, visto Vaya Vaina. Sí. No, pero de, si quieres de otra cosa, dile. <risa> sí, pero tú, pero algo has visto nuestro. Yo qué sé. ¿Sí? Que no hace falta que sea nuestro de la vida. De la vale, vida. vale, tengo un facto, tengo un facto Esa de Vaya es Vaina. Cámara, Lorena, ahí vale, la tienes. Vale, genial. Yo no tengo Vaya Vaina nada. hace entrevistas estando borrachos. <risa> es, un facto, ver, es, ya, un facto. es un facto. Es un facto. Es un facto. Es un facto. Dañando la imagen de Vaya Vaina, quitándole pero, la siguiente temporada. Pero así por la cara, ¿eh? O vale. sea, er, er, la gente va a terminar en la temporada que eres tú pensando que somos alcohólicos ahora mismo. Bueno, habéis dicho que a mí solo me veis por las noches. Sí, la verdad. <risa> nos, hemos, puede hacer. nos hemos dejado peor que la cita de Leto de mañana, ¿sabes? En plan, que cuando, como le abusa, le, le deja fatal, pues nosotros igual. Nos lo estás devolviendo un poco, ¿eh? Alfon, eh bueno, Juan, ¿tienes un facto? Si tienes más de 12 años, el bañador se pone sin calzoncillos. Por favor, Es ¿eh? un gran factor. Más de 12. Si eres un niño de 12 años, se puede aceptar que tengas un calzoncillo debajo. Porque a mí, por ejemplo, me daba cosa que mis amigos, nosotros éramos muy de bajar los calzoncillos. Yo quería tener un calzoncillo debajo porque tenía 12 años. Pero a la que ya cumples una edad adulta, el bañador se lleva sin calzoncillos, obviamente. ¿Qué va? Pero si mis amigos creo que nunca lleváis calzoncillos todos, ¿no? no. Es que es, ahora ya no, ahora ya no. Es, es lo contrario, porque si, eh, si tú llevas calzoncillo debajo, claro. se tarda más en secar y, es y puede, hacer, puede hacer hongos y cosas raras. Pero ¿y lo pito? lleváis en la mallita esa que llevan los, pan, los pantalones de bañador o no? Pues llevan como una mallita que es como una blanca. La, sí, mallita, esa molesta, esa es, es, la mallita esa molesta mucho. Claro, eso pues, eh, molesta, es que hay porque... gente que se pone calzoncillo por eso, pero aún así es que es malo para yo me quito Yo me quito la malla, me la corto y sin calzoncillo. Madre mía, yo pensaba que llevabais todos calzoncillos. Nunca, es malísimo. Yo nunca te he tenido ah. calzoncillo. Y encima, luego de esto, que se te seca el bañador... Es asqueroso. Y se te queda el bañador mojado, el pantalón... El, el calzoncillo mojado, claro. El calzoncillo mojado de algodón. Bueno, ya solo
Alfa, ¿un factum? ¿Tú tienes algo pensado? No, voy a improvisar. <risa> yo, yo no tengo una pensada, la verdad. Pues, tío, alguna lección Podrías haber dicho esto. Una lección, una lección de vida, Alfa. Una, una lección de vida, sí. pero rollo de... El... De lo que te salga de los huevos. Pero que hayamos nosotros en este programa... Que no, de lo que tú quieras de la vida, bro. Yo he dicho de los acompañadores. Ya, pero esa tú ya la tenías pensada. No, no, le pensaba mientras hablaba ella. De hecho, me la ha escuchado. No sé qué te ha ido. vale. Gente que está escuchando nuestro Spotify, ahora mismo Alfon tiene una cara como de no, duda Claro, total. es que no, no sé. Porque quiero decir algo que realmente sea útil para la gente. Espera, voy a, voy a... No, tengo, tengo una, un par de frases cosas anotadas. Vas a buscar en Google eh, ¿Tiene, notas, facto? tiene notas, factos. Creo, creo que a lo mejor tengo algo mmm, apuntado. Alcachofas. De comprar, eh, <risa> ¿sabes? Tiene una lista de la compra. <risa> eh, es que no sé. Bueno, venga, voy a decir algo. Venga, dilo. Pero desde el corazón, Alfon, que salga desde dentro. Va a ser... Va a salir... Te lo juro que va a ser venga, algo bonito. Vale. Mira la cámara atentamente porque tiene sus ojos que merecen ver. La gente nos está disfrutando del último vale, programa. Vale, y tiene que ver con vaya vaina y oh, tal. Qué bonito. ¿Vale? Un es un consejo para todo el mundo. Vale. <risa> en esta vida solo podrás llegar más rápido, pero acompañado llegarás más lejos. Oh. Es así. Yo creo que no es así la frase. ¿no? Gracias, Cecilia. Me está, me está aplaudiendo. ¿Te ha costado fuerte. tanto hacer esa frase? <risa> Te ha costado tanto esa puta mierda. ¿La has hecho tú solito? <risa> Me eh, parece súper bonito. Así precioso, así precioso. Me parece súper... ¿No te ha gustado, Leto? Con lo romántica que eres tú. Ay, sí. No. A mí me ha encantado. A mí me ha encantado. Es bonita. Es muy bonita, la verdad. Que, bueno, pues vamos con las preguntas rápidas de Mentos. No, tú dices tú. Ahora <risa> <risa> no te jode. Eh, tú dices algo. Facto. La tercera temporada ha estado muy bien, pero es que la cuarta va a ser aún mejor. Invitados, set, todo nuevo. Es invitados, y... invitado, Leto ya va a ser peor y invitada. Cambio, y cambiamos los presentadores. <risa> Así que ya es inmejorable. No, eso es broma. Despedidos de Juanito, que no le vais a volver a ver. <risa> no, Juan, esto sí es con nosotros, ¿no? En la temporada que viene. En principio sí. <risa> si renováis el contrato, a lo mejor, ¿no? <risa> Oye, tú que Leto, que has visto tantos programas de Vaya Vaina esta temporada, Ajá. ¿algún consejo, algo que decirnos para la temporada que viene que quieras mejorar o cambiar o que nos digas, oye, esto estaría guay? Eh, no voy a decir ver, todo. Desde mi experiencia viendo todos los podcasts de <risa> Vaya Vaina, eh, nada, está bastante bien. Se me ha hecho bastante corta la entrevista, ¿eh? Ah, bueno, bien. Sí. sí. Pues ha sido 50 minutillos, ¿eh? Que hemos estado sí. contigo. Estoy sudando una barbaridad, la verdad. Yo también estoy tenemos el aire acondicionado también. roto. Comprarnos un ventilador, ¿no? Igual para sí, temporada. Igual, igual. O sea, tuémonos un ventilador. Eh, entonces, o alguien, ¿con quién te gustaría que abrísemos la temporada que viene? Eh, que tú digas, pues mira, alguien tocho, que digas, mmm, boom. Alguien tocho. Gaby. El de la <risa> Gaby de la Leti. No, con Clairs. Tendréis que abrirlo con Clairs. Con Clairs. Sí. Vale, me parece bien. A ver, podemos traer al, al chaval que le dedicó un poema en el, no, en no. el bombastic. Tengo entendido que no fue muy bien la cosa. Luego. No, no, Ay, no ese estaba... vídeo es increíble, me salió, es loquísimo. Yo si creo está que súper nerviosa, Clairs. Yo ahí, creo eh. que Clairs pasó de su culo. <ríe> es que no, pico. ¿sabes qué? Voy a decir algo. Mierda. Ya da igual. Esto se lo va a tirar ahora. Mira, se queda tan bonito. <risa> sí, precioso. Bueno, no, no. Sí que sé. Va, a... Para hacer eso. Para, para, que <risa> vale, se... vale, salen goteras por abajo. Perdón, Enjoy, los pies. está riquísima, no quería tirarla. Ahora me bebo otra. Ahora huele a calipo de fresa al estudio. Eh, joder. <risa> <risa> bueno, lo que iba a decir. Clairs, eh, Clairs, si no querías que dijera esto, lo siento mucho, lo voy a decir. Clairs, en ese vídeo iba bastante pedo. <risa> Bro, te la ves. O sea, se nota, se cuando nota. tú a Clairs la estás hablando y no te mira la cara, rollo, tiene que mirar al horizonte de alguna manera, sabes que no está bien. <risa> Últimas preguntas rápidas de eventos. <risa> Así es increíble, ¿eh? tenéis que meter eso. <risa> lo puedo meter con un pitido. No, porque a veces ya me creéis que es otra marca. Bueno, pues pues ahora pues, nos llevo bien con, yo, con bueno, ellos. Ya ¿no? Lo que tú quieras, Dani, ya lo mirarás. Bueno, Alfonsito, <risa> dale caña. Venga, nombre completo. No, pero no has explicado cómo funciona ah. la sección de preguntas rápidas, Alfonso. Es, es que ya, tío, es la temporada es entera. Que no sabe, que sabe otro programa, <risa> que entera. Que de dónde lo explicamos. Venga, no, son preguntas rápidas. 14 preguntas por los 14 caramelitos que hay aquí. Y pues responde rápidamente. Vale. Vale. Nombre completo. Lorena Conesa Mateos. Edad. 23 años. Influencer favorito, al que más veas. Eh, ahora mismo, ahora mismo... Joder, es que ni lo jeda. ¿Volverías a First Dates? Eh, no. <risa> La comida es una mierda. <risa> ¿Qué serías si no fueses creadora de contenido? Eh, diseñadora gráfica barra tatuadora. Guay. ¿En qué crees que eres la mejor del mundo? En chuparme el codo. <risa> ha habido ahí la gente te bloquea y ha hecho así como ay 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 chuparme el codo <risa> eh, ¿puedes hacer una demostración gráfica? Sí. 
Wow, Pero, sí, que es buena. sí que puede ser la mejor del mundo. No he visto a nadie nunca chuparse el codo. ¿Puedes también. intentar tú? Yo lo voy a intentar si quieres. Porque, sé que te, porque como soy el payasete de aquí, pues de, venga, haz de Pero, pero, pero tu codo, obviamente no, no voy a llegar. Pero tiene que ser tu propio codo. Obviamente no voy a llegar porque. No llego. <risa> Es que encima llegan como muy poco. ¿no? Yo no. creo que llego más. Llegas a la muñeca y da gracias. ¿eh? ¡Ojo! Ojo estoy cerca, cerca, estoy cerca. Ese, ¿eh? Yo no voy a intentar porque con mi bíceps es imposible. <risa> o sea, bueno. no, no llego. Eh, vale, te toca. Te toca a ti. No, coño, he dicho yo Me que, mí, que, que, que eres la mejor. Estadística de tu vida, algo, cualquier cosa que te gustaría saber. Por ejemplo, ¿cuántas veces he hecho tanto? Uh, eh... ¿Cuál era? ¿Has, ¿Has sentido? ¿Cuál era la que quiero saber? Mira, Álvaro. Sí, 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 ¿cuál era? ¿Qué cosa? Tú ¿Qué Ay, cosa no te gustaría sé. a ti saber de Leto? <risa> dila, dila, di una que... Ten, 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 ten. Joder, Esto le es que, es no que reñirme, reñirme a una estadística... A ver, puede ser cuántas veces he cagado, ¿sabes? No, en plan, pero es, algo es que muy no, básico. es que esa no me hace ilusión. ¿Cuál ha sido el momento más feliz de mi vida? No, pero eso no se puede... No, eso no, eso no se no puede es contar. Pero te la Tiene que contarse en números. Ah, vale. O porcentajes. Eh... Ay, no lo sé, es que el otro día me salió un vídeo y, y, y me lo pensé y dije, sí, sé cuál es. ¿Y se te ha olvidado? Sí. No sé cuántos besos me he dado con... ¿Cuántos gente? patos he visto en mi vida? ¿Cuántos patos? Eso por lo has ejemplo. visto por lo de Salia, ¿no? Detrás, por lo que... ¿Ah? No, mal. pero venga, un contador de besos estaría... Es que tampoco, y te... ¿no? O sea... Y pudiera ser una, una tabla, una tabla Excel, y que fuese como besos en sitios, ¿no? Porque... En sitios. En sitios. La frente, en la mejilla, ah. la... Uf, ¿Dónde crees que has dado más besos? Sí, es que ¿Dónde, ¿dónde crees? ¿Dónde creo que he dado? La boca, ¿no? Hombre, digo yo. A lo mejor en el codo. Que, eh, no, sé, no, lo que más has dado son dos besos de así, ¿no? Lo típico aquí no, en España. Bueno, no, porque sí. cuando te das besos en la boca te das un montón a lo largo del rato que pasa. Claro, sí, persona. verdad. Me pasa mucho a mí eso. <risa> Chicos, estamos haciendo fatal el último pregunta rápido <risa> eh, de la vale, temporada. Eh, ¿Entonces cuál? Perdón. Bueno, pues un contador de caca. O sea, no lo sé. O cuántas veces he tenido candidiasis también. Estaría interesante. Tienes como que... Necesitas saberlo en la estadística. O sea, ¿no lo sabes tú? Sí, o sea, no... O sea, hay varias. <risa> Pero contador de caca, ¿te refieres a kilos? ¿Cuántas veces he hecho caca? ¿Cuántos kilos de caca ah, habré kilos hecho? Oh, kilos de caca, me oh, kilos de caca mola un montón. <risa> kilos de caca. Wow, kilos de caca. Me encanta. Kilos de caca. Yo haría litros de alcohol en mi cuerpo. ¿Cuánto me he bebido? Me gustaría saberlo. Sí, pero es que no son tus Yo preguntas que... rápidas. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Son las preguntas de Leto. Vale. ¿Cuántos cigarros me he fumado? Hostia, eso. A lo largo de mi vida. ¿Cuántos crees? Cuánto... O sea, yo ya he dejado el tabaco. Llevo seis meses ya sin fumar. ¡Guau! Wow. Pero me gustaría... <risa> wow. no, está muy bien, está muy bien. Pero me gustaría saber cuántos cigarros. Claro. O sea, verlos como todos juntos. ¿Y cuánto dinero habría sido eso? Bueno, el dinero ya no me... Bueno, se puede hacer estadística ¿Tú crees igual? que esta ¿Cuánto? sala que tenemos se llenaría de todos los cigarros que tú has fumado en tu vida? Oh. Yo creo que no, hombre. No, no hombre, no sé si esta sala es enorme. Quizás tres cuartos de la sala. <risa> <risa> ver, esta sala es enorme. Para la gente que no lo ve, detrás hay como tres... Es muy hay grande, como seis muy veces grande. este set, ¿vale? O sea, sí, imagina. no, no, no. Pues digamos que Leto se ha fumado seis sets de vaya vaina. <risa> Oye, esto, esto ya se ha caído. Ya, vale. Ya, que se quede así. Eh, hasta el me toca. ¿Chupar o morder mentos? Eh, morder, morder. Eres no, más de morder. Es que no me aguanto. O sea, si tengo que estar una hora chupando el mento, es que no me aguanto. Tengo ya, que masticarlo. Eres impaciente. Ya. Sí, sí, no puedo. Mm. Eh, ¿Un sabor de mentos que inventarías? Lo que tú quieras. Eh, chocolate. Creo que ya los hicieron de unos de chocolate blanco me que están sonar, muy buenos. Me quieres sonar. Sí, sí, me los comí. <risa> <risa> mentos bien. hicisteis muy bien ahí. Vale, mentos. ¿Cuál es tu mayor virtud? Eh, virtud. Te dirías escuchar, pero no, no sé escuchar. <risa> <risa> eh, sé ubicar muy bien los pensamientos de los demás. ¿Como o sea, empatía? Sí, vale. soy muy empática. Muy Eso empática. Muy bueno. sí. Gran muy virtud buena. esa, ¿eh? Sí, pero luego... No es tan virtud. Luego se convierte en lo contrario. Claro. Por eso no tienes conciencia tal, luego... Sí. No te preocupes, por, por eso mismo la siguiente pregunta igual, es... Da igual, ya se quiere ir. Da igual, se da quiere da ir. Da igual. Es que me... Bueno. Da igual. Eh, lo siguiente es tu mayor defecto. ¿Mi mayor defecto? ¿Cuál es? Procrastinar, venga, vale. Procrastinar, sí. vale. Sí, o exigirme mucho también. Que te lo digas tú tu manager, cuidado, ¿eh? Joder, le doy más el coñazo que... Rival en una posible velada. Eh, Elías y Cora. Qué guay sería esa pelea, ¿eh? Sí, la fundo. <risa> ¿Un premio ídolo o un Army Award? ¿Qué preferirías ganar? Un premio ídolo. O sea... Decía Army que te jodan, tío. <risa> Decía Army, te quiero muchísimo, pero uf, depende, del, depende de... ¿Qué ídolo crees que ganarías? ¿Podrías ganar? ¿A mejor creadora del año? Eh, chica más graciosa. 
muere. Podría ser. O sea, y... Bueno, a ver, las chicas sois muy graciosas todas, ¿eh? Que yo sea la mejor. Lo has dicho, pero da igual. Lo he dicho, ¿no? Bueno. no, no pues la, por último, la última pregunta de estas preguntas rápidas. Leto, hazlo bonito. ¿O no? Vaya vaina es... Vaya vaina es... ¿Qué tengo que decir? ¿Una palabra? Tienes sí. que contestar, eh, terminar frase. la frase. Vaya vaina... Eh, es divertida. Eh. Está sonando súper convincente. Por todo lo alto. Increíble. No, vale. eh... Vaya vaina, aléjate de vaya vaina cuando vayas de fiesta. <risa> vale, bueno, pues vamos ya a acabar este momento tan especial. Vamos a sacar la Instax White sí. 400, que por cierto, gracias a toda la gente que ha apoyado los vídeos que hemos estado haciendo con Instax. Eh, y además ha habido mucha gente que habéis preguntado que qué modelo es. Lo hemos, os lo hemos estado comentando, os lo hemos estado contestando, ¿no? Sí, o sea, es, parece que es lo típico de que hay mucha gente, pero que en verdad no lo ha dicho nadie, pero de verdad hay gente que la ha comentado. Sí, sí, o sea, es real. O sea, no es como lo de, me habéis preguntado mucho por mi maquillaje. <risa> no, no, de verdad hay gente que la ha preguntado. Así que bueno, que es la Instax White 400, eh, la podéis comprar. Eh, no sé cuánto cuesta, pero está todo bien. Que, está. Seguro, seguro que poco. Seguro que poco para lo increíblemente productiva que es. Así que nada, que vamos a hacernos una foto, la vas a hacer tú. Sí. Es súper sencillo. Y además, sí. además sí. la cámara te sirve para hacer fotos y también por si algún día estás en un sitio comprometido y necesitas meterle una hostia a alguien, <risa> pesa lo suficiente como Porque para es que, que le metas el... Muy es que grande. Es clavar un, un, un cuadro. ¿no? Pero, ¿y vais a salir? Sí, sí, a ver si sí, quieres. Sí, 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 ¿Así, así salís? Así nos salimos, échale un poquito más para, para allá. allá. Ahí. ¿Sí? ¿Salgo yo? Sí. Vale, le doy, ¿eh? Sí, dale. Ahí está. Ahí estamos. Y ahora ya sale por aquí, coge el micro. Leto, coge el micro, Leto, como... y ahora vas a hacernos tu fantástico dibujo en el hueco que encuentres de ahí, que ya no hay casi hueco. Tienes que dejar el listón alto, es la última firma. Me ¿Cómo? suda la, el tanga y la pierna y todo, ¿eh? Dilo, 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 tata, dilo. Eso yo me voy a sentar mía, mientras. Sí. Vale, sí, no, no, Lorena. Esto va a salir, ¿eh? Seguimos. Bon. Lorena, nah, vente con Gio. <risa> si quieres quitarla, le quita la, eh, la cámara y Ay, lo hacemos. Qué valoras. Vale, vale. Lorena, corazón, escoge el sitio que te dé la gana. Muy bien, ha hecho muy Ay, bien. Ah, ya lo has puesto del celo. Vale, pues eh, va a ser... en algún lado? Aquí. aquí te va a traer Dani también el rotulador... Ah, mira, en la esquinita. El rotulador y... blanco. Ay, que no le quiero poner el dedo. Toma, aquí pon lo que tú quieras. Vale, aquí voy a poner... <risa> Esta... Risa de malvada, ¿eh? Risa de, de, risa de mala, ¿eh? Sí que para mí es risa de mala. Borracillos. <risa> Y ahora mi dibujo fantástico. A ver. Que eh, se llama Chopeto y es una barra de chopper con un peto. ¿Qué dices? ¿Pero eso wow, que, ¿Cómo eso se te ocurrió es increíble. esto? En artes, pero soy de artes. Y se llama Chopeto. Sí. Chopeto, me encanta. ¿Cómo? Podrías hacer también a Chopito y que sea un Chopito con un peto. Y un Chupito. <risa> eso lo pega también. Un chupito. Podrías hacer una saga de libros. Pero de... <risa> Venga, ¿Queréis que dibuje algo más? No, no, lo hago, no, eh, ventilador. Lo hago. Yo quiero un mini ventilador. Venga, un ventilador. Voy. Venga. Y con eso ya cerramos, mi gente. Por cierto, oye, oye. Eh, aprovecho. Eh, muchas gracias a todos los patrocinadores. Alfons. Sí, iba a decirlo justo. De hecho, quiero como traer aquí... A todos los patrocinadores. A todos los partners. Eh, coged también el flotador gigante de Mentos. ¿Sí? Gracias a Mentos... A ver... JBL, Instax, Gracias a Enjoy, Mentos, Enjoy, JBL, Instax... Aquí, toma Leto, un altavoz para ti, de regalo. ¿Qué? Una polla. <risa> ¿Sí? Toma a Menti. Te vamos a dar también... Toma. Más mentos para ti. <risa> ¡Qué rico! Lo meto, sacad más de chocolate, que estaban muy buenos. Son de primavera y enjoy <risa> para ti también. <risa> ah, que, ah, que esto es parte de la broma toma, del programa. Más, ah. más ¿Hay alguien, alguien vale. más, más que nos ¿Qué? más? Toma. Eso es. Y mira, sí, y toma. Uy, ¡Mira, mira qué divertido! Y la cámara, Uy, la cámara, bien. para que Ay, se la lleve también. ¡Sí, qué bien! Y toma, toma, Leto, la cámara también. Todo esto te lo vas no a llevar. Me, que se me va a caer. Son, como ya cerramos la temporada, pues Eso, ya igual. esto todo te lo puedes llevar. ¿Qué va? Es coña, es coña. No, es coña. No, que la cámara está guapísima, me la voy a robar, me la llevo. No, no pero ahora sí, con todos nuestros partners de la temporada, despide el programa. Y gracias a la gente. Eh, adiós, eh, vaya vaina, vaya programa más guay de las entrevistas más cómodas que he hecho. De la más guay, menos mal que no era la cámara y lo de. <risa> <risa> Chao, gracias por apoyar todos, queremos. Hasta noviembre, chao. Gracias.